ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு தகவல் குத்து இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வெண்கற்களை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வெண்கற்கள் அப்படிங்கிறது என்ன அது வந்து பெண்ணில் வந்து எங்கேருந்து வருது அது நம்ம பூமியில் வந்து தாக்கத்தை ஏற்படுத்துமா சப்போஸ் அப்படி தாக்கத்தை ஏற்படுத்துனா அதனால் பாதிப்புகள் என்னென்ன இருக்கும் இது வரைக்கும் எங்கெங்கே வெண்கற்கள்லாம் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்குங்கிறத பற்றின டீட்டெயில்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ வெண்கற்கள் அப்படின்னா எப்படி நம்ம பூமியில் வந்து மலைகள் பாறைகள் பெரிய பெரிய கற்கள்லாம் இருக்கோ அதே மாதிரி விண்வெளியில் கற்கள்லாம் வந்து தொங்குற நிலையில் இருக்கும் ஏன்னா அங்கே புவியீர்ப்பு க இசை கிடையாதுங்கிறதுக்காக அங்கே வந்து மலைகள் பாறைகள் அந்த அளவுக்கு பெரியதாகவும் அல்லது அதை விட சின்னதாக கூட விண்வெளியில் வந்து கற்கள்லாம் தொங்குற மாதிரி நிறையா இருக்கும் அதில் வந்து விண்வெளியில் சில பாதிப்புகள் ஏற்படும் போதும் பாறைகளோட மோதல்களின் போதும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அங்கே வந்து வெடிப்புகள் ஏற்படும் அந்த வெடிப்புகளில் அந்த பாறை துகள்கள் அந்த பெரிய பெரிய கற்கள்லாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா வெடித்து செதறிடும் வெடித்து செதறிட்டு அது பூமின்னு இல்லை அது வெடித்து செதறும் போது எல்லா கோள்கள்லையும் கூட அதை தாக்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த விண்கற்களையுமே நம்ம வந்து சிறு கோள்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த வெடிப்பின் காரணமாக அது வந்து ஒரு சில கற்கள் வெடித்து செதறும் போது அது பூமியை நோக்கி வந்துடுது அப்படி பூமியை நோக்கி வரும்போது வளிமண்டலத்துக்குள்ளே வரும்போது வளிமண்டலத்துக்குள்ளே இந்த வெப்ப உராய்வுங்கிறது ஏற்படுது அந்த வெப்ப உராய்வுனால அது என்ன ஆகிடுதுன்னா வர்ற ஃபோர்ஸில் அந்த கல் வந்து எரிய ஆரம்பிச்சிருது எரிய ஆரம்பிக்கிறதுனால அது என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா எரிக்கல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எரி விண்மீன் அல்லது எரி வெள்ளி அப்படின்னு எப்படி வேணாலும் அதை சொல்கிறாங்க அது வந்து எரி வேகமாக வரும்போது வளிமண்டலத்தில் உராய்வின் காரணமாக அது எரியுது அப்படி அது எரிஞ்சிக்கிட்டு ஸ்பீடாக வரும்போது நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா பூமியில் தாக்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் சில சமயம் குறைவு தான் ஏன்னா அது வந்து எரிஞ்சு பூமியை ஃபுல்லாக வந்து அடையிறதுக்குள்ளே அது எரிஞ்சு போயிடும் அது வந்து முழு கல்லாக விழாது ஆனால் சில சமயங்களில் நம்ம தட்பவெட்ப நிலை காரணமாக அது என்ன ஆகுன்னா பூமியில் வந்து தாக்குறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏற்கனவே அது மாதிரிலாம் நிறையா பூமியை தாக்கியிருக்கு அது எங்கெங்கே தாக்கியிருக்கு என்னென்ன பாதிப்புகள் ஏற்படுத்தியிருக்குங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு எங்கே தாக்கியிருக்கு அப்படின்னா ஆஸ்திரேலியாவில் தாக்கியிருக்கு ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் இங்கே சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஒரு விண்கல் வந்து தாக்கியிருக்கு அது வந்து எந்த அளவுக்கு பரப்பளவு கொண்டது பார்த்திங்கன்னா இருபதுலேருந்து முப்பது கிலோமீட்டர் அளவுக்கு வந்து பரப்பளவு கொண்டது அது வந்து மோதி அது எந்த அளவுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நூறு கிலோமீட்டர் பரப்பளவு அளவுக்கு அது பாதிப்பு ஏற்படுத்திருக்கு ஆஸ்திரேலியாவில் இன்னமும் அந்த தடம் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பார்க்க போது சவுத் ஆஃப்ரிக்கா சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் வந்து ஒரு விண்கல் வந்து தாக்கியிருக்கு அதுவும் கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தெட்டு கிலோமீட்டர்லேருந்து ஐம்பத்தேழு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் பரப்பளவு கொண்டது தான் அதுவும் ஆனால் அதோட தடம் எதுவுமே இல்லை ஆனால் அதுவும் பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது வந்து பார்க்க போது நம்ம வந்து துன்குஸ்காவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டில் நடந்திருக்கு இதுதான் இருக்கையிலே ரொம்ப பெருசு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எந்த அளவுக்கு பாதிப்பு எடுத்திருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா அதோடய பரப்பளவு எடுத்திங்கன்னா அறுபதுலேருந்து நூற்றி தொண்ணூறு மைல் அளவுக்கு அது பரப்பளவு பாதிப்பு ஏற்படுத்திருக்கு இருக்கையிலே விண்கல் பாதிப்பிலே இது ரொம்ப பெருசு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க துன்குஸ்காவில் சைபீரியாவில் நடந்த ஒரு நிகழ்வு இது அடுத்தது நம்ம பார்க்குறது வந்து செலியா பீன்ஸ் செலியா பீன்ஸ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் நடந்திருக்கு இதுவும் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இது வந்து அவங்க பரப்பளவுலேயோ சுற்றளவுலேயோ அவங்க வந்து மதிப்பில்லை இதை வந்து எதில் மதிப்பிட்டுருக்காங்கன்னா டன் மதிப்பிட்டுருக்காங்க அதாவது ஐநூறு கிலோ டன் வந்து இடையில் உள்ள ஒரு பின்கல் வந்து மோதிருக்கு மிகப்பெரிய கல் இதுவும் மிகப்பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் இப்போ ரீசெண்டாக நடந்தது ஆனால் வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஆஸ்திரேலியாலையும் சவுத் ஆப்ரிக்காலையும் நம்ம பார்த்தது வந்து கண்டுபிடிச்சது தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பட் அது விழுந்த பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது ஆஸ்திரேலியில் த்ரீ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது வந்து சவுத் ஆப்ரிக்காவில் அதெல்லாம் ரொம்ப முன்னாடி விழுந்த கல் ஆனால் அதோடய தடம் வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்குது சவுத் ஆப்ரிக்காவில் அதோட தடம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிரிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இருக்கையிலே ரொம்ப பெரிய கோள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா அறநூறு மைல் பரப்பளவு கொண்ட ஒரு கல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அறநூறு மைல் பரப்பளவு அப்படின்னா தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் வரைக்கும் நமக்கு வந்து பரப்பளவு கொண்ட ஒரு
பரப்பளவு கொண்ட கல் வந்து பூமியில் விழுந்துச்சுன்னா அது எந்த அளவுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் அதாவது தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் வரைக்கும் பரப்பளவு கொண்ட ஒரு விண்கல் வந்து பூமியில் மோதுனுச்சுன்னா அது எந்த அளவுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் பார்த்துங்க இது மாதிரி கல் வந்து பூமியில் மோதுறப்ப அந்த அதிர்வுகளில் நமக்கு பல இயற்கை சீற்றங்கள்லாம் ஏற்படும் அதாவது நிலநடுக்கங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு பனிச்சரிவு ஏற்பட்டிருக்கு சுனாமி வர்றதுக்கான வாய்ப்பு ஏற்பட்டிருக்கு இது மாதிரி எல்லா வாய்ப்பு அதாவது இயற்கை சீற்றங்கள் நமக்கு ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது எரிமலையெல்லாம் வெடிக்கும் ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய அதிர்வுகள் வந்து பூமியில் விடும்பொழுது இந்த மாதிரி அந்த அதிர்வு அணியில் சில இயற்கை சீற்றங்கள் இல்லாமல் நிகழ்கிறது அதனால தான் வந்து வெண்கல் விழுகிறதுனால சில வந்து உலகத்தை அழிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் கூட வெண்கலுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி இப்போ நம்ம வந்து கடைசியாக இப்போ வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா இப்போ வந்து ஏப்ரல் இருபத்தொம்போது ஒரு வெண்கல் வந்துகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நாசாவில் அது வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா முப்பது புள்ளி ஒம்பது லட்சம் கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு பில்லியன் அது முப்பது புள்ளி ஒம்பது பில்லியன் கிலோமீட்டர் லட்சம் தூரத்தில் தான் இருக்குது அது பூமியில் விண்வெளியில் அதனால் அது வந்து நாசா விஞ்ஞானிகள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அது வந்து பூமியில் தாக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து குறைவு அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க சப்போஸ் நமக்கு வந்து ஏதாவது விண்வெளியில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு ஏதாவது நமக்கு தட்பவெப்பநிலை மாறுது அங்கே விண்வெளியில் எதுவும் மாற்றங்கள் நிகழுது அப்படின்னா சப்போஸ் அது பூமியை நோக்கி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி பூமியை நோக்கி வந்தால் அது எந்த அளவுக்கு பாதிப்பு இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அது வந்து பதிமூணாயிரத்து ஐநூறு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் பரப்பளவு கொண்டது ரொம்ப பெருசு தான் பதிமூணாயிரத்து ஐநூறு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் பரப்பளவு கொண்டதுன்னா அது பாதிப்பு கண்டிப்பாக நமக்கு நிறையா தான் ஏற்படுத்தணும் ஆனால் அது பூமியை தாக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் குறைவு அப்படி தான் சொல்கிறாங்க அப்படி சப்போஸ் அது பூமியை நோக்கி வந்துச்சு அப்படின்னா இப்போ ஏப்ரல் இருபத்தொம்போது வந்து மூன்றரை மணி மூன்றரை மணி மாலை நேரம் மூன்றரை மணி போல் அது வந்து தாக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பெண்கள் பற்றி தெரிஞ்சிட்டு இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்